Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. 55 yıl önce dünya tarihi eşsiz bir deneye şahit oldu. 16 yaşındaki bir genç uykuya karşı direndi ve bu direnişin sonuçları herkesi şaşkına çevirdi. Ama asıl sürpriz deney bittikten çok daha sonra kendini gösterecekti. Randy Gardner 1948 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Gardner ailesinin en büyük evladı Randy'ydi. Randy'yi dünyaya tanıtan özelliği ise uzun süre uyumadan durabilmesiydi. Uyku Randy için temel bir ihtiyaç olmaktan çıkmıştı. Randy 15 yaşındayken bu garip özelliğini doktorlara anlattı. Günlerce uyuma gereksinimi duymadan ayakta kalabildiğini söyledi. Doktorlar böyle bir şeyin mümkün olamayacağını düşünüyorlardı. Randy'ye bunu kanıtlayabilmesi için bir teklif sundular. Bu iddianı uzman bir ekibin denetiminde yap, bu sayede tıp dünyasına bir katkı sağlamış olursun. Randy 1964 yılında henüz 16 yaşındaydı. San Diego'daki bir liseye gidiyordu. Ailesi bu rekor denemesine pek sıcak bakmıyordu. Ray ise bu rekor denemesini kendini gösterme fırsatı olarak görüyordu. Benzer bir deney yakın bir zaman önce 15 kedi üzerinde yapılmış ve deney ekibi çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kalmıştı. Kediler deney sonrasında anormal davranışlar sergilemiş ve günler sonra bile eski hallerine dönememişlerdi. Aynı sene Randy yanına 3 arkadaşını aldı ve bir fuarın bilim projesi yarışmasına katıldı. Bu yarışma sayesinde bilim adamları uykusuzluk sonrasında ortaya çıkan semptomları gözleme şansı yakalayacaktı. Eğer rekoru kırmayı başarırsa Randy ve arkadaşlarına ödül verilecekti. Rekor denemesi Dr. William Dement önderliğinde yapıldı. Yarışma sırasında Randy'nin sağlık durumu John Ross tarafından belli periyotlarla kontrol edildi. Randy'nin sınıf arkadaşları Bruce ve Joe da bu rekor denemesi için günlük yazdılar. Randy ilk günlerde hiçbir sıkıntı yaşamadı. Gayet sağlıklıydı. Kısa bir zaman sonra ruh halinde bazı değişiklikler meydana geldi. Fakat bu durumda çok ciddi bir sorun teşkil etmiyordu. İkinci güne gelindiğinde konuşmasında bazı sorunlar olduğu gözlemlendi. Ama bunlar ufak problemlerdi. Yarışma için herhangi bir engel teşkil etmiyorlardı. Üçüncü günde mide bulantıları yaşadı. Ama mandalina ve portakal yediğinde mide bulantısının geçtiğini söyledi. O yüzden sürekli mandalina ve portakal yedi. John Ross dördüncü günden sonra Ray'in akıl sağlığında belirgin bir bozulma görüldüğünü söyledi. Aynı zamanda davranışlarında da bazı gariplikler vardı. Ray zamanla daha karamsar bir karaktere büründü. Konsantrasyon sorunları yaşadı. Aynı zamanda kısa süreli hafıza sorunları da görülüyordu. Beşinci günde bazı nesneleri tanımlamakta zorlandı. Daha sonra çok ilginç bir gelişme yaşandı. Randy'nin koku alma yetisinde ilerlemelerin olduğu görüldü. Sürekli isimlendiremediği kokular alıyordu. Deney ekibine sebepsizce bana bunları koklatmayın artık bıktım demeye başladı. Altıncı günde uykusuzluğun Randy'yi artık zorladığı görüldü. Randy ise bu rekoru kırmaya yemin etmiş gibiydi. Ne olursa olsun devam edeceğini söylüyordu. Aynı gün kendini spora verdi ve düzenli olarak basketbol oynadı. Birinci hafta sona erdiğinde yardım almadan yemek yiyemez bir hale geldi. Dokuzuncu günde hafıza problemleri biraz daha arttı. Doktorlar bu evrede deneyi durdurma fikrini ortaya attılar ve Randy'ye ne düşündüğünü sordular. Randy iyi olduğunu, deneyin devam edeceğini söyledi. 10. güne gelindiğinde Randy sınıf arkadaşı Joe'yu Langert'ta yenebiliyor, sorulan sorulara cevap verebiliyordu. Ama bazı isimleri hatırlamakta zorluk çekiyordu. 11. günde Randy'den çıkarma işlemi yapması istendi. Randy bu konuda başarılı oldu. Daha sonra geriye doğru sayması istendi. Yüzden başlayarak yedişer yedişer geriye doğru sayması gerekiyordu. Randy 93, 86, 79 diyerek 65'e kadar geldi. Fakat o anda durdu. Randy'ye neden durduğu sorulduğunda ne yaptığını ve neden yaptığını hatırlayamadığını söyledi. Aslında her şeye rağmen beklenilen seviyenin çok üzerindeydi. Rekor denemesini yürüten ekip böyle bir sonuçla karşılaşmayı beklemiyordu. Ama en önemli detay deneyin sonrasında ortaya çıkacaktı. O tarihlerde Randy'nin bu deney ve rekor denemesi karışımı eylemi bitirdikten sonra nasıl bir durumda olacağı merak konusuydu. 
Randy deney sırasında günde 3 öğün yemek yedi. Her hareketi tepkisi ve ağzından çıkan her cümlesi an be an kayıt altına alındı. Randy 11. günde bir basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarına şunları söylüyordu. Aslında bu deneyle sadece kendimi kanıtlamış olmuyorum. Uyumadan da sağlıklı bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu gösteriyorum. Bu rekoru kırabilirim. Rekor denemesinden sonra da olumsuz bir senaryo ile karşılaşacağımı düşünmüyorum. Bu alandaki rekor 260 saat ile kırılmıştı. Rekorun sahibi bir DJ olan Tom Brownsu. Randy Tom'un rekorunu 4 saat geliştirerek yeni rekortmen oldu. Tam 11 gün 25 dakika uyumadan ayakta kalabildi. Ama bu rekor onun rekorlar kitabına girmesini sağlayamadı. Çünkü bunun gibi insan sağlığını tehlikeye sokan rekorlar yarışma dışı bırakılmıştı. 11. güne gelindiğinde aslında tükenmek üzereydi. Rekor denemesinin bittiği açıklanır açıklanmaz hemen bir hastaneye yatırıldı. Randy 11 gün sonra ilk kez başını yastığa dayadı ve tam 14 saat 40 dakika uyudu. Sonraki gün saat 8.40'da uyandı ve akşam 7.30'a kadar uyanık kaldı. Yeniden başını yastığa koyduğunda 1.5 saat kadar uyuyabildi. Kalktığında her şey normal görünüyordu. Randy'de gözle görülebilen hiçbir sağlık sorunu yoktu. İnsanlar Randy'nin uyku yendiğini düşünüyorlardı. Randy sayesinde bilim insanları uykusuzluğun getirdiği sorunları gözlemlediler. Bazı kaynaklar Randy'nin daha sonra rekorlar kitabına girdiğini iddia ediyor. Kesin bir kanıt yok. Randy deneyden sonraki bir sene boyunca hiçbir sorun yaşamadı. Zamanla eski haline döndü. Hayatına normal bir şekilde devam etti. Ama bir sene sonra bazı problemler yavaş yavaş boy gösterdi. Öncelikle artık normal bir insan gibi uyuyamıyordu. Günde 8 saat uyuyan Randy'nin uyku süresi her geçen gün azaldı. Uzun bir süre günde 1-2 saatlik uyku üretindi. Baş dönmesi ve yorgunluk gibi sorunlarla boğuştu. O dönemler için intiharı bile düşündüğüm anlar oldu diyordu. Ama seneler sonra uyuma özelliğini yeniden kazandı. 2014'te katıldığı bir programda artık 6 saate kadar uyuyabildiğini, yarım asır önce yaptığı rekor denemesinin tam bir aptallık olduğunu söyledi. Randy eğer 55 sene önceye gidebilseydim asla böyle bir şey yapmazdım diyor. Randy'ye göre hayattaki en önemli 3 şey su, yemek ve uyku. Televizyon programında bu üç temeli ihtiyacı aksatmamaları için insanlara uyarılarda bulundu. Ve böyle bir şeyi kimsenin yapmamasını söyledi. Bazı kaynaklar Randy'den bir ay sonra Finlandiyalı Doymi'nin 276 saat uyanık kalarak Randy'nin rekorunu kırdığını iddia etti. En uzun süre uyumadan durabilme rekorunun sahibi ise İngiliz Maureen Weston. İddiaya göre 449 saat uyumadan ayakta kalmış. Ama herhangi bir kanıt yok. 25 Mayıs 2007'de Tony Wright Randy'nin rekorunu kırdığını iddia etti. 24 saatlik videolarla bunu kanıtlayabileceğini söyledi. Avustralya Ulusal Uyku Araştırma Projesi ise en uzun uykusuz kalma rekorunun 18 gün 21 saat 40 dakika olduğunu açıkladı. Bu alandaki en garip vakalardan bir tanesi Paul Ken isminde Macar bir asker. Kendisi 1. Dünya Savaşı'nda görev almış ve savaş sırasında bir Rus asker tarafından başından vurulmuş. Kurşun girdiği gibi ön noptadan geri çıkmış. Ama Paul hayatta kalmayı başarmış ve hastaneye kaldırılmış. 3 gün sonra Lemberg Hastanesi'nde tedavisine başlanmış. Paul gözlerini açıp kendine geldikten sonra bir daha hiç uyuyamamış. Doktorlar bu anormalliği tedavi etmek için uğraşsalar da başaramamışlar. Paul emekli olup Budapest'e yerleşmiş ve 1955'te hayatını kaybettiği güne kadar hiç uyuyamamış. Uzmanlar az uyuyan insanların karşılaştığı en büyük sorunu tip 2 diyabet hastalığı olarak belirtiyor. Glikozların işlenmesi daha yavaş olacağı için bu hastalıkta karşılaşma ihtimalleri çok yüksek. Diğer bir hasar ise beyinde ortaya çıkıyor. Az uyku almış bir beyin, gerekli uykuyu almış bir beyine göre daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Uykusuzluk büyüme hormonlarını da etkiliyor ve gelişme çağındaki bireylerin gelişimini yavaşlatıyor. Saat akşam 11 ile 2 arasında herkesin uyuması şart. Çünkü bu saatler bağışıklık sistemini güçlendiren melatonin hormonunun salgılandığı saatler. 11'de başlayan süreç 
gece 2'de en yüksek seviyeye ulaşıyor ve ardından sabaha kadar süren bir azalış maratonuna giriyor.